टीजी टी जी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर फोर्टीन का वीडियो नंबर फाइव टॉपिक चला है कौन तो कौन यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कौन से जैसे आप जानेंगे तो इस तरह का फिगर हुआ करता है इस काम कौन कहता है या जनरल इस तरह का फिगर है तो उसको कौन कहा जाता है ठीक है तो कौन में एक इस तरह से फिगर है अगर इसको हमने इस तरह से लिया तो ऐसे तो खड़ा हुआ है तो ये तो जनरल मैंसुरेशन वगैरह में ये सब निकाली जाती है हाइट है ये रेडियस है ये लेंथ होती है ठीक है स्लाइंट लेंथ इसको बोलते हैं यानी कि तिरिया को ऊँचाई हिंदी में कहें तो ये ऊंचाई ये तिरिया को ऊँचाई ये रेडियस स्लाइंट लेंथ ठीक है तो यहाँ पे हमको कौन फाइंडिंग करने के लिए इसमें लिया जाता है जनरेटिंग लाइन्स ये कोई पॉइंट ले लेते हैं इसको कहेंगे फिक्सड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट पे ये जो एक्सेस है फिक्स पॉइंट और इसे कहेंगे गाइडिंग कर्व्स ये जो कर्व बनी है जी यू आई गाइडिंग कर्व और ये ऊपर वाली है जनरेटिंग लाइन्स जनरेटिंग लाइन जनरेटिंग लाइन्स फिक्स पॉइंट गाइडिंग कर्व्स इस तरह से कही जाती हैं तो पहला पॉइंट जिसमें आता है डेफिनेशन क्या होता है डेफिनेशन ऑफ कौन डेफिनेशन यानी कौन की क्या यहाँ पे डेफिनेशन एक कौन इज द सरफेस कौन क्या है एक सरफेस है कौन इज ए सरफेस कौन एक सरफेस है जनरेटेड जनरेटेड वाइड ए वेरिएबल वेरिएबल लाइन विच पासिस थ्रू विच पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेप्टेड ए गिवन कर्व और टचिंग ए गिवन सरफेस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं द फिक्स पॉइंट इज कार्ड द वर्टेक्स फिक्स पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं एंड द गिवन कर्व को गाइडिंग कर्व कहेंगे जो गिवन कर्व है गाइडिंग कर्व द गिवन कर्व इज गिवन कर्व इज गाइडिंग कर्व और जो लाइन होगी उसको कहते हैं जोनेटर लाइन्स एंड ये गिवन लाइन एंड लाइन इज जनरेटर जनरेटिंग लाइन कौन क्या होता है कौन इज ए सरफेस कौन एक सरफेस है जनरेटेड बाई डे वेरिएबल लाइन एक वेरिएबल लाइन्स वेरिएबल लाइन से बनती है विच पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से पासिस हो रही है एंड इंटरसेक्ट और कट होती है गिवन कर्व एंड टचिंग गिवन सरफेस ठीक है टचिंग कोई गी दी हुई सरफेस से टच हो रही होती है तो द फिक्स पॉइंट कॉल द बर्टेक्स इस फिक्स पॉइंट को बर्टेक्स कहते हैं एंड जो उसको कर्व होती है उसको गाइडिंग कर्व इसको कर्व को गाइडिंग कर मान लीजिए अगर हिंदी में कहें तो एक कौन है किसी सरफेस को दो बिंदु से मिला दिया जाता है किसी गाइडिंग कर्व को कर्व कर्व के दोनों कॉर्नर को मिला दिया जाए तो वो एक कौन का रूप धारण कर लेता है उसको क्या कहते हैं हम कौन कहते हैं यानी गाइडिंग कर्व के दोनों कॉर्नर को दोनों सिरे को अगर मिला दिया जाता है किसी फिक्स पॉइंट से तो वो एक कौन कहलाती है ठीक है तो कंडीशन इतना है कि फिक्स पॉइंट से जो ये लेंथ हो ये लेंथ इक्वली हो जाए और यहाँ पे एक ट्रैंगलर बन जाए इस तरह से फॉर्म ये और ये रेडियस आ जाए ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट इधर है और टेढ़ा मेढ़ा बन जाए वो नहीं ये फिक्स पॉइंट इसके परपेंडिकुलर ही होता है मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर ही होता है तब वो कौन बन पाता है ठीक है तो ये पॉइंट इसमें क्लियर है पॉइंट पर ध्यान देने वाला है जो हिंदी वाले हैं और बाकी तो लैंग्वेज कोई खास आती नहीं है न्यूमेरिकली पॉइंट आ जाता है छोटा कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट आगे तरह ही नहीं या एक क्वेश्चन निकालने को आ जाता है
और इसका इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है उस पर थोड़ा सा ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ कौन इक्वेशन ऑफ कौन कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ कौन निकालने के लिए आ, ये इस तरह से हमने बताया ही है और ये कोई पॉइंट ले लेंगे अल्फा बीटा एन गामा ठीक है और जो कल्ब से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस का टू एफ बाई प्लस सी बराबर जीरो तो यहाँ पे जो लाइन होगी इस लाइन का इक्वेशन यानी कि एक्स माइनस का अल्फा वाई एम वाई माइनस का बीटा वाई एम एंड जेड माइनस का गामा वाई एम इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि गाइडिंग लाइन का इक्वेशन ये और मीट द प्लेन यानी कि इस प्लेन पे मिल रही है मीट द प्लेन जेड बराबर जीरो तो ये हो जाएगा इसके कुल में आर मान लेते हैं नहीं जेड बराबर जीरो का ही पॉइंट बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा वाई एल वाई माइनस का बीटा वाई एम इक्वल टू माइनस का गामा वाई एन तो एक्स इक्वल टू हो जाए अल्फा माइनस एल वाई एन गामा एंड वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई इक्वल टू बीटा माइनस एम ओपोन एन गामा एंड जेड इक्वल टू जीरो ये आ गया एक्स वाई एन जेड तीन पॉइंट्स आ गए और ये जो पॉइंट्स हैं ड्रा कर देंगे इस कर्व में यानी कि कर में ड्रा करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑफ कौन आ जाता है यानी कि ये अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानें तो एक्स वाई जेड प्रोटीन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट कर देंगे प्रोटीन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन में अगर ये पॉइंट पुट कर दिया जाए तो जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन को क्या कहलाता है इक्वेशन ऑफ कौन उसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कौन ठीक है और नेक्स्ट है फोर्टी टू हो गया नेक्स्ट है फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री राइट सर्कुलर को राइट सर्कुलर को राइट सर्कुलर कौन क्या होता है फाइनल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन जैसे कोई सर्किल है राइट सर्कुलर कौन ए की लैंग्वेज है एक को ऐसा फेस जनरेटेड वाई ए स्ट्रेट लाइन ए फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल मेक्स ए कॉन्स्टेंट एंगल विद ए फिक्स्ड लाइन थ्रू दैट पॉइंट इज कार्ड द राइट सर्कुलर को सरफेस जनरेटेड है स्ट्रेट लाइन कोई सरफेस है जनरेट हो रही है किसी स्ट्रेट लाइन से एंड पास इज हुए फिक्स पॉइंट और किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है एंड मेक से कॉन्स्टेंट एंगल ये कॉन्स्टेंट एंगल बन रहा है विद ए फिक्स लाइन दिस पॉइंट कार्ड द राइट सर्कुलर कौन यानी उससे बनने वाला जो कौन होगा वो राइट सर्कुलर कौन कहलाता है जो फिक्स पॉइंट होता है उसको बर्टेक्स कहते हैं जैसे कि ये कोई कौन बना ये फिक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट यानी कि ये है वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ कौन एंड द फिक्स लाइन द एक्सेस एंड कॉन्स्टेंट एंगल सेमी वर्टिकल एंगल ये जो एंगल है अल्फा ये कॉन्स्टेंट एंगल है 
कॉन्स्टेंट एंगल को कहेंगे ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि आधा वर्टिकल कोण पूरा कोण को वर्टिकल कोण कहेंगे यानी उद्वार्धर कोण और उसका आधे को कहेंगे सेमी वर्टिकल कोण यानी कि अर्ध उद्वार्धर कोण ठीक है एंड कॉन्स्टेंट एंगल सेमी वर्टिकल एंगल होगी ठीक है तो इससे जो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या कहलाता है क्या राइट सर्कुलर कोण फिक्स लाइन थ्रू ए पॉइंट यानी फिक्स लाइन ऑफ सर्कुलर कौन ये सर्कुलर कौन है और यहाँ पे ये फिक्स लाइन है ये ये लाइन को एक फिक्स लाइन हो जाएगी एक जनरेटिंग हो जाएगी ठीक है एक लाइन क्या होगी इसमें फिक्स्ड फिक्स्ड पॉइंट से जनरेटिंग लाइन और ये गाइडिंग कार्ड गाइडिंग कार्ड गाइडिंग कार्ड ये फिक्स लाइन इसको फिक्स लाइन कह सकते हैं या एक को मानो को ऐसी ये फिक्स पॉइंट है फिक्स लाइन गुजर रही है ठीक है बस इसमें एंगल का रोल है और नेक्स्ट पॉइंट में लेंगे हम इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन थर्टी थ्री था फोर्टी थ्री फोर्टी कौन इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन यानी राइट सर्कुलर कौन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से निकाला जाता है देखिएगा इस तरह से जो कौन बना हुआ है वो एक राइट सर्कुलर कौन होगा ठीक है ये कोई पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट पी या एंगल थीटा ठीक तो ओ पे जो पॉइंट है वो है अल्फा बीटा एंड गामा ओ का पॉइंट है अल्फा बीटा गामा और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन बनेगा एक्स माइनस अल्फा वाई एल एंड वाई माइनस का बीटा वाई एम एंड जेड माइनस गामा वाई एम एंड पी कोई पॉइंट से पी कोई पॉइंट से हमारा एक्स वाई एंड जेड ठीक है तो यहाँ की अगर डिस्टेंस लिया जाए तो इनकी जो एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा ये ओ पी के डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे यानी कि डी सी इज ऑफ ओ पी प्रोपोर्शनल टू यानी एलेमेंट है तो इसके प्रोपोर्शनली होंगे डी सी इज एलेमेंट होते हैं एंड इस प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एल्फा बाई माइनस का बीट एंड जेड माइनस गामा के प्रोपोर्शनली होंगे देन एंगल जो लाइन के जो डिसीज हैं वो एलेमेंट है लाइन के डिसीज एंड एलेमेंट और उसके डिसीज x माइनस अल्फा x y माइनस पीटा z माइनस गामा तो उनके बीच का कोण निकाला और मान लीजिए ये लाइन है इसके डिसीज एलेमेंट है और इसके डिसीज ये आए हैं तो एक कोश चीटा का फॉर्मूला इनके बीच अप्लाई कर देंगे तो l1 l2 एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एम वन एम टू अपॉन रूड एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर और दूसरे पेपर पर एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा ये इंटू ये एल वन एल वन ये एल टू प्लस एम वन इंटू एम इंटू वाई माइनस का बीटा प्लस का एन इंटू जेड माइनस का गामा अपॉन अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड एंड दूसरा ब्रैकेट है अंडर रूड एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का बीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल ऑफ स्क्वायर ठीक है तो ये कोर्स सीटा के ट्रम में वैल्यूज आज के बाद है और इसको सेपरेटिंग कर लेंगे और सेपरेट करके जो है स्क्वायरिंग वगैरह कर दें स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट हट जाएंगे बस भाई जी ये जो इक्वेशन आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है कौन क्योंकि वहाँ पे एंगल दिया होगा ये ही कौन का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा स्क्वायरिंग करना चाहें तो कर दें क्योंकि ये हो जाएगा कोर्स स्क्वायर ठीठा और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और दूसरे भी अगर एक्स माइनस एल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का बी टा का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का हॉल ऑफ स्क्वायर का टू एल एक्स माइनस अल्फा का हॉल ऑफ ये पूरे का हॉल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एम वाई माइनस का बी टा प्लस का एन जेड माइनस का गामा का पूरे का हॉल ऑफ स्क्वायर तो इस तरह से ये वैल्यूज निकल जाएगी फोर्टी फोर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फोर्टी फाइव 
ठीक है तो ये आ गया था हमारा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन किस तरह से निकालते हैं अब इस पर जनरली कोन के भी हो गए तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे मोटे दो चार जो क्वेश्चन हैं जो उस ले <coughs> करने वाले क्वेश्चन हैं जो ठीक ठाक हैं वो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं ताकि मतलब भर का हो जाए जब क्वेश्चन आता है ठीक है जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर को सर्कुलर कौन विद वर्टेक्स एट वन माइनस टू वन इसका वर्टेक्स ये है वन माइनस टू वन एंड सेमी वर्टिकल एंगल सिक्सटी एंड एक्सेस ऑफ लाइन एक्स माइनस वन पॉइंट थ्री एंड वाई प्लस टू पॉइंट माइनस फोर एंड जेड प्लस वन पॉइंट फाइव फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद दर्ट एक्स वन माइनस टू वन एंड सेमी वर्टिकल एंगल सिक्सटी एंड एक्सेस दिस ठीक है तो उसका सॉल्यूशन लेंगे जो एक्सेस दिया हुआ है पॉइंट हो जाएगा वन माइनस टू वन जिसमें दे ही रखा है और एंगल दिया हुआ है एक्सेस ऑफ लाइन दे रखी है ओ वी द बट एक्स ऑफ द कौन हम वही फिगर बना लेते हैं और उसमें ओ द बट एक्स ऑफ कौन इस तरह का फिगर था ये ओ वर्टेक्स ऑफ कौन पी कोई पॉइंट था और इससे भी वर्टिकल एंगल थीटा था ठीक है तो यहाँ पे लेंगे लेट ओ वी दर्टेक्स ऑफ द कौन ओ वर्टेक्स ऑफ कौन है हुस कोऑर्डिनेट आर हुस कोऑर्डिनेट आर वन माइनस वन माइनस टू वन एंड आल्सो एक्सेस ऑफ द कौन इज एक्सेस ऑफ कौन है एक्स माइनस वन पॉइंट थ्री एंड बाई प्लस टू पॉइंट माइनस फोर एंड सेट प्लस वन पॉइंट फाइव ओवर द वर्टेक्स ऑफ कौन एंड कोऑर्डिनेट आर दिस वन माइनस टू वन एंड एक्सेस ऑफ द कौन दिस इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट मान लेंगे तो इसके डायरेक्शन को असाइन होंगे डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन रेशो थ्री माइनस फोर एंड फाइव पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड हमने मान लिया है एक्स वाई एंड जेड और ये पॉइंट था वन माइनस टू एंड वन तो डिसीज ऑफ ओ पी ठीक है डायरेक्शन रेशो ऑफ ओ पी सॉरी डी आर एस ऑफ ओ पी डी आर एस ऑफ ओ पी ओ पी का जो डी आर एस होगा प्रोपोस वो हो जाएगा एक्स माइनस का वन एंड बाई प्लस का टू जेड माइनस का वन एक्स माइनस का वन बाई प्लस टू जेड माइनस का वन ओ पी मेक्स द एंगल सिक्सटी यानी कि फिर उसमें फॉर्मूला लगा लेना है उसको सीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके डिसीज एल वन एम वन एन वन एल टू एन टू एन टू इस तरह से ये प्रोफेशनली होंगे तो फॉर्मूला लगा के उसमें जो कंडीशन आ जाएगी तो सीटा का फॉर्मूला आपने लगा दिया है यानी को सिक्सटी इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस का वन प्लस माइनस का फोर इंटू वाई प्लस का टू प्लस का फाइव इंटू जेड माइनस का वन अपॉन अंडर रूड थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का हॉल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का हाल ऑफ स्क्वायर इसको सॉल्विंग कर लेंगे सॉल्विंग करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी तो वो इक्वेशन आ जाएगी हमारी किसकी कौन का इक्वेशन यानी राइट सर्कुलर कौन का इक्वेशन निकल आएगा ठीक है 
नेक्स्ट जिसको हम सोल्विंग करते हैं बस थोड़ा सा सोल्व करना है कुछ को साठ का मान डाल दें इसको सेपरेटिंग कर दें को साठ वन बाई टू होता है थ्री एक्स माइनस का वन एंड माइनस फोर बाई प्लस का टू प्लस का फाइव जेड माइनस का वन अब हम अंडर रूड नाइन प्लस का सिक्सटीन प्लस का ट्वेंटी फाइव एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई प्लस टू का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर सेपरेटिंग कर सकते हैं और आसानी से इसको सोल्व भी किया जा सकता है ठीक है तो इस तरह से हमें क्वेश्चन निकाला है राइट सर्कुलर को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझको लग रहा है ये फोर्टी फोर था कि फोर्टी थ्री था ध्यान नहीं आ रहा चलो जो भी हुआ है फोर्टी थ्री तो होगा ही कम से कम फोर्टी फोर हुआ तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा इतना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉम बर्टेक्स इज बर्टेक्स यानी कि जो कौन है कौन का जो हीरा होता है ऊपर वाला पॉइंट इसको बर्टेक्स कहते हैं बर्टेक्स है वन टू सॉरी थ्री टू वन बर्टेक्स इज थ्री टू वन एंड सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल थर्टी एंड जो लाइन दिया है एक्स माइनस थ्री बाई फोर एंड वाई माइनस टू बाई वन एंड जेड माइनस वन पॉइंट थ्री एंड लाइन ऑफ एक्सेस लाइन ऑफ जनरेटिंग एक्सेस या एक्सेस कह सकते हैं चलो ठीक है <coughs> ये ओ मानते थे या कोई पॉइंट पी मानते थे तो अब पी वगैरह मानने की कोई खास जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि लाइन ऑफ एक्सेस में दे ही रखा है और सीधा सीधा कोसीटा का फॉर्मूला इसमें लगा दिया जाए ठीक है कोस कोसीटा का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं एंड एंगल दिया है लाइन ऑफ एक्सेस दिया है और इसके जो डिसीज हैं पहले वाली के थ्री फोर वन थ्री हो जाएंगे एंड फोर वन एंड थ्री फोर वन एंड थ्री एंड ये लाइन ऑफ एक्सेस इतना दिया हुआ है डायरेक्शन रेशो इतना हो जाएगा फोर वन एंड थ्री एंड ओ पी के जो डायरेक्शन रेस हैं एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू एंड जेड माइनस वन के प्रोपोर्शनल ही होंगे यानी कि एल वन डायरेक्ट लेंगे एल वन फोर है एल वन एम वन वन हो जाएगा और एन वन इक्वल थ्री हो जाएगा एल टू एक्स माइनस का थ्री एंड एल टू एम टू वाई माइनस का टू एंड एन टू होगा जेड माइनस का वन एंगल थीटा इक्वल टू थर्टी तो फॉर्मला लगाएंगे तो थर्टी इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू अपॉन अंडर रूड एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर और ये हो जाएगा एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर ठीक है तो इसमें वैल्यू ड्रा कर देंगे और सोल्विंग कर लेंगे ठीक है और यहां से हम निकाल पाएंगे इसका क्वेश्चन कोस थर्टी अंडर रूड थ्री वाई टू इक्वल टू फोर इंटू एक्स माइनस का थ्री प्लस का वन इंटू वाई माइनस का टू प्लस का थ्री इंटू जेड माइनस का वन आप अंडर रूड फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एंड दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर इसको स्क्वायरिंग वगैरह कर देते हैं बहुत साइड में और सोल्विंग कर लेंगे तो जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वेशन को 
राइट सर्कुलर को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव बहुत अच्छा क्वेश्चन है पीजीटी में आ चुका है <coughs> ये इसको करने वाला है क्वेश्चन सो दैट द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन टू ए राइट सर्कुलर टू ए राइट सर्कुलर कौन होल वर्टेक्स is origin zero vertex is origin zero and axis oz axis oz semi vertical angle alpha is ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर एल्फा ठीक है तो बस सेमी वर्टिकल एंगल इस तरह से ये अल्फा है और पॉइंट जो हो पी पे है एक्स वाई एंड जेड ठीक है पी पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड ये है ओ पी वी द पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड लेट पी वी any points x y and z on the cone then op will be generators of the cone op kya hoga generators of cone hoga coordinate of o 0 0 0 and p ka coordinate x y z humne maan liya hai तो डिसीज ऑफ ओ पी ओ पी का जो डिसीज होगा वो एक्स वाई जेड के प्रोपोर्शनली होगा एंड ओ जेड जीरो जीरो वन यानी जेड एक्सेस का जो डिसीज होगा वो जीरो जीरो वन होगा यानी कि डिसीज ऑफ ओ पी इज एक्स वाई एंड जेड इज प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू एंड डिसीज ऑफ ओ जेड जीरो जीरो एंड वन तो एंगल हमको फाइंडिंग करना केवल एंगल अल्फा दिया है बाकी तो ये है ये ओ जेड है जेड ये मान लें तो ओ जेड का जो डिसीज है वो जीरो जीरो वन है एंड इसका जो डिसीज है एक्स वाई जेड के प्रोपोर्शनल होगा तो बीच में केवल एंगल का फॉर्मूला लगा लेना है कोस एल्फा एक्ल टू एल वन एल टू यानी एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू जीरो प्लस जेड इंटू वन आफ वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड अंडर रूड जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कोस एल्फा इक्वल टू जेड एफ वन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूड वन तो यहाँ पे इसको सॉल्विंग किया जा सकता है और स्क्वायरिंग वगैरह कर लें और स्क्वायरिंग करके थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि तो आंसर टेन के ट्रम टेन के ट्रम में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर लेते हैं तो इक्वल टू जेड स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर अल्फा ऊपर ले जाएं तो जेड स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है तो जेड स्क्वायर हम लेते वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा फोर्टी फाइव है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फोर्टी क्वेश्चन ऑफ एक क्वेश्चन है जो कौन है 
इसका टाइप का क्वेश्चन आता रहता है प्रूफ डेट द इक्वेशन प्रूफ डेट द इक्वेशन को ही कौन का इक्वेशन दिया है टू आई स्क्वायर सेवन जेड स्क्वायर माइनस का टेन जेड टेन जेड एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस छब्बीस जेड माइनस सत्रह बराबर जीरो रिप्रेजेंट एक कौन हुज बायटेक्स इज टू टू वन जिसका बायटेक्स टू टू वन है यानी कि ये इक्वेशन दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड माइनस का टेन जेड एक्स प्लस टू एक्स प्लस का टू वाई प्लस का छब्बीस जेड माइनस का सेवनटीन इक्वल टू जीरो तो इसको कौन के इक्वेशन को मान लेते हैं यानी कि एक्स वाई जेड में है एंड टी वाला जो मेरी इक्वेशन हो तो ये है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन जेड स्क्वायर माइनस का टेन जेड माइनस का टेन जेड एक्स प्लस का टू एक्स प्लस का टू है प्लस का छब्बीस जेड माइनस का सेवनटीन ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है छब्बीस वो सेवनटीन टी स्क्वायर ठीक है इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे पार्सल डेरिवेटिव फंक्शन के निकाल लेते हैं जैसे कि डेल एक्स बाई डेल एक्स फोर एक्स माइनस का टेन जेड प्लस का टू टी बराबर जीरो यदि डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो है अगर पार्सल डेरीवेटिव जीरो करते हैं इफ पार्सल डेरीवेटिव आप जीरो यानी कि इतना इक्वल टू जीरो और ये सब ट्रेडिंग कर देंगे टू प्लस फाइव जेड प्लस का टी का टू जीरो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे ही निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई भी निकल आ जाएगा ये हो जाएगा फोर वाई माइनस का टेन जेड प्लस का टू टी का टू जीरो यानी कि इक्वेशन बनेगा टू वाई फाइव जेड प्लस टी का टू जीरो इक्वेशन नंबर टू एंड डेल एफ बाई डेल जेड डेल एफ बाई डेल जेड निकालते हैं तो क्या फोर्टीन जेड माइनस का टेन वाई माइनस का टेन एक्स प्लस का ट्वेंटी सिक्स टी और इक्वेशन इससे बन जाएगा फाइव एक्स प्लस का फाइव वाई माइनस का सेवन जेड माइनस का थर्टी टी का टू जीरो इक्वेशन नंबर थ्री एंड डेल एफ बाई डेल टी डेल एफ बाई डेल टी होगा टू एक्स प्लस का टू वाई टू एक्स प्लस का टू वाई प्लस का छब्बीस जेड माइनस का थर्टी फोर टी इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस का वाई प्लस थर्टीन जेड माइनस सेवनटीन और जीरो इक्वेशन नंबर फोर तो वन टू थ्री फोर चार इक्वेशन आ चुके हैं इनको सॉल्विंग कर दें अगर टी बराबर वन पुट कर दें एंड सॉल्विंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री तो यहाँ से हमको एक्स बराबर टू वाई बराबर एक्स टू एन जेड इक्वल टू वन निकल आएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा तो जो क्वेश्चन दिया था वो सेवनटीन ही दिया था सॉरी जो जनरेटिंग इक्वेशन था वो सेवनटीन था इक्वल टू जीरो तो हमने जो कर्व मानी है टी फंक्शन मान के चले हैं सेवनटीन टी स्क्वायर तो यहाँ पे ध्यान नहीं रहा सॉरी यहाँ पे सेवनटीन था यानी टी इक्वल टू वन रहा होगा मैंने उसको टी के फंक्शन में ले लिया और टी के फंक्शन में लेने के बाद यहाँ पर अगर टी बराबर वन होगा तो अभी माइनस ही रहा होगा तो यहाँ पर हम अगर हम टी बराबर वन वन टू एंड थ्री फोर में पुट कर देते हैं कहीं अगर टी है तो जैसे इसमें टी है इसमें वन पुट कर दें इसमें इसमें और फिर इसको सॉल्विंग कर लें वन टू थ्री एंड फोर को सॉल्विंग कर लें तो इससे हमारी वैल्यूज निकल जाएगी एक्स वाई जेड तो वही आती है एक्स वाई जेड टू टू वन सोल्व करने की टू टू वन ही आएगी तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है रिप्रजेंट कर रहा है नहीं जो कॉन्सेंटर है कॉन्सेंटर में हम कॉन्सेंटर में इस तरह से मान लेते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं ठीक है जो कॉन्सेंट्रम होगा कॉन्सेंट्र में इस तरह से कुछ मान के और इक्वेशन बना सकते हैं हाँ नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं जैसे कि कौन का तो अब निकल ही जाएगा अब जो क्वेश्चन है ज़्यादातर जिस टाइप के आते हैं और एक क्वेश्चन जो 46 सिक्स किया है उसको और दे देते हैं प्रूफ दैट या एक क्वेश्चन टू वाई स्क्वायर माइनस का एट 
बाई जेड माइनस का फोर थ्रेड एक्स माइनस का एट एक्स बाई प्लस का सिक्स एक्स माइनस का फोर बाई माइनस का टू जेड प्लस का फाइव बराबर जीरो रिप्रेजेंट एक कौन एक कौन को रिप्रेजेंट करती है होज बर्टेक्स एज इसके जो बर्टेक्स आएंगे माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री आएंगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है फोर्टी सिक्स की तरह सेम है फोर्टी सिक्स की जगह अब आता है फोर्टी एट पॉइंट पे टेंजेंट लाइन यहाँ में कौन में एक टेंजेंट लाइन क्या होती है टेंजेंट लाइन ऑफ कौन टेंजेंट लाइन ऑफ कौन ए लाइन विच कट ए कौन इंटू कॉन्सिडेंट पॉइंट इज कार्ड द टेंजेंट लाइन टेंजेंट लाइन ऑफ कौन क्या होती है लाइन इज कट से कौन इन टू कॉन्सिडेंट पॉइंट दो पॉइंट पे कट कर रही यानी कि आ, ये से कोई कौन है और इसकी दो पॉइंट पे कहीं कटिंग कर रही है कट द टेंजेंट लाइन ठीक है इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोलते हैं अब बताता है रेसी प्रोपल कौन क्या होता है फोर्टी नाइन में फोर्टी एट हो गया है फोर्टी नाइन रेसी प्रोपल कौन रेसी प्रोपल कौन यानी कौन का उल्टा जो होगा रेसी प्रोपल कौन कहलाता है यानी कि टू कौन कौन Which are such that, such that each is the locus of the normals. Normals draw through the vertex, vertex to the tangent. टेंजेंट प्लेन ऑफ द अदर इज कार्ड रेसी प्रोकल कोण रेसी प्रोकल कोण क्या होता है दो कोण है अगर अगर कोई दो कोण दिए हुए हैं और विच ऑफ द लोकस ऑफ द नॉर्मल ड्रा थ्रू ए बर्टेक्स टू द टेंजेंट प्लेन ऑफ द ऑफ द अदर इस कल्डर रेसी प्रोकल यानी कि दो कौन अलग अलग दिए हुए हैं ठीक है तो उनकी नॉर्मल से जाने वाला जो लोकस है लोकस ऑफ द बर्टेक्स बर्टेक्स का लोकस और टेंजेंट प्लेन पे लाई कर रहा है एक का नॉर्मल एक का नॉर्मल एक का नॉर्मल दूसरे का टेंजेंट हो यानी कि एक कौन का नॉर्मल प्लेन नॉर्मल और दूसरे का टेंजेंट प्लेन पर लाई कर रहा यानी नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के रेसी प्रोकल्स होते हैं है ना एक दूसरे के उल्टे होते हैं आ, किसी लाइन पे नॉर्मल है और दूसरा आ, अगर वो है टेंजेंट है तो वो एक दूसरे रेसी प्रोकल माने जाते हैं तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि दो कौन है सच दट इज ऑफ द लोकस ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल्स का जो लोकस है ड्राधा बटेक्स से डालने वाला टेंजेंट प्लेन पे लाई करे तो ये इस एक दूसरे के क्या होते हैं रेसी प्रोकल कौन होते हैं यानी रेसी प्रोकल कौन यानी कि विक्रम कौन बे कौन कहलाते हैं जिसमें दो कौन लेकर उनके लोकस किसी टेंजेंट प्लेन पर ड्रा टेंजेंट प्लेन के बटेक्स से होकर गुजरे हैं या टेंजेंट प्लेन के सिरे से होकर गुजर रहे होते हैं टेंजेंट मतलब इसकी स्पर्श इस रेखा के यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल नॉर्मल टेंजेंट प्लेन पे लाई करेगा एक का नॉर्मल एक का नॉर्मल दूसरे के टेंजेंट पे लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा एक दूसरे के रसी प्रोकल्स हो जाता है अब बात आती है कि इक्वेशन कैसे निकाली जाती है इक्वेशन ऑफ रेसी प्रोकल कौन 
तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रेसिड पर्पल कौन पचास नंबर इक्वेशन ऑफ रैशी प्रोपर को कोई कौन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का वी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर प्लस का टू एफ टू एफ वाई जेड प्लस का टू जी जेड एक्स प्लस का टू एच एक्स वाई बराबर जीरो इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कौन बन इसका टेंजेंट प्लेन होगा यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड बराबर जीरो क्वेश्चन नंबर टू तो इसको मान लेंगे आ, इसका रेसिव बोकल मानेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस का सी डब्ल्यू स्क्वायर सॉरी ए यू स्क्वायर यू बी डब्ल्यू मानेंगे प्लस बी बी स्क्वायर प्लस का सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू एफ बी डब्ल्यू प्लस का टू जी डब्ल्यू यू प्लस का टू एच यू बी बराबर जीरो क्वेश्चन नंबर थ्री और जो ए बी सी एफ जी एंड एच आर को फैक्टर्स होंगे को फैक्टर्स ऑफ ए बी सी एफ जी एंड एच के ठीक है तो एंड जो डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट बनेगा यानी कि ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी इसकी वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं है ना <coughs> इसकी वैल्यू फाइंड करके एक दूसरे के ये को फैक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं ठीक है तो ये को फैक्टर्स जो होंगे ए बी सी ए बी सी एफ जी एच के को फैक्टर्स ए बी सी के टर्म में ये को फैक्टर्स का टर्म निकल आता है और ये जो इक्वेशन आएगा हमारा रेसी प्रोपल फोन का इक्वेशन आ जाता है ठीक है करना नहीं है अगर इसकी कंडीशन पूछ ली जाती है कभी कभी तो उसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है कभी कभी कंडीशन पूछ लेते हैं यानी कि इसके को फैक्टर्स का इक्वेशन क्या होगा इतना इससे को फैक्टर्स फाइन किए जाते हैं ठीक है तो रेसी प्रकल्प कौन के को फैक्टर्स किससे निकलते हैं तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है को